डियर स्टूडेंट्स आज से हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा बोर्ड ट्वेल्थ क्लास का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बट उससे पहले हम एलेवेंथ क्लास में जो हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन हमने रीड किया था स्टडी किया था उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे उसके बाद हम सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे देखना ये एक नया सब्जेक्ट है तो इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने की नीड है बट जो बच्चा ये पढ़ गया है वो उसके लिए फ्यूचर में बहुत ही यूज़फुल ये सब्जेक्ट है आपके लिए तो लेट्स स्टार्ट आइए हम स्टार्ट करते हैं C++ C++ को किसने डेवलप किया था जारने स्ट्राउट स्ट्रप किसने डेवलप किया था बेटा जारने स्ट्राउट स्ट्रप जो C++ है वो आपकी किस टाइप की लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज विच टाइप लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज हमने थ्री टाइप की लैंग्वेजेस पढ़ी थी लो लेवल असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज उसके बाद हमने रे स्टडी किया था डेटा टाइप्स डेटा टाइप्स क्या होते हैं इट टेल्स द वेरिएबल व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज टू बी स्टोर्ड ये वेरिएबल को ये बताता है कि हमें किस टाइप का डेटा स्टोर करना है वेरिएबल आई थिंक आप सबको पता होगा हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन वेरिएबल इंटीजर करेक्टर फ्लॉट ये सब बिल्कुल डिटेल में हम इलेवेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं फिर भी हमने स्टडी किए थे डेटा टाइप्स में इंटीजर इंटीजर कौन से वैल्यू लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज कौन से होते हैं नंबर वैल्यूज जिसमें नंबर्स होते हैं जीरो टू नाइन कुछ भी लगा सकते हो आप कैरेक्टर कैरेक्टर में आपका क्या आता है अल्फाबेट्स एंड स्ट्रिंग्स अल्फाबेट्स आपको पता ही है ए टू जेड और स्ट्रिंग क्या होती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज नॉन एज स्ट्रिंग उसके बाद हमने रीड किया था फ्लॉट एंड डबल क्या रीड किया था फ्लॉट एंड डबल दोनों ही डेसिमल टाइप की वैल्यू लेते हैं बट जो फ्लोट है वो टू और थ्री डेसिमल प्लेसेस तक लेता है और जो डबल है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू लेता है जो फ्लोट है वो मेमोरी में कम स्पेस लेता है डबल है वो मेमोरी में ज़्यादा स्पेस लेता है ऐसे ही हमने एरे का भी इंट्रोडक्शन हमने रीड किया था कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम जो सेम टाइप एक जैसे जो आइटम होते हैं उनके कलेक्शन को उनके समूह को हमने एरे बोला था उसके बाद C++ में हमने कुछ बेसिक बेसिक से प्रोग्राम भी किए थे तो उसी में से मैं एक सम ऑफ टू नंबर का हम प्रोग्राम रिवाइज कर लेते हैं वेरी फर्स्ट देखो C++ प्लस प्लस की स्ट्रक्चर क्या होती है हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एच हैश आपका क्या होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या बताता है ये कंपाइलर को ये बताता है कि जो भी हम हेडर फाइल्स ले रहे हैं इनको इंक्लूड करें प्री प्रोसेसर टेल्स द कंपाइलर टू एड द हेडर फाइल्स कंपाइलर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करें इंक्लूड क्या होता है आपका कीवर्ड कीवर्ड क्या होते हैं स्पेशल वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं फिक्स वर्ड्स वो वर्ड्स जो C++ में फिक्स कर दिए हैं जैसे हम इंटीजर के लिए क्या लेते हैं एंट करेक्टर के लिए हम क्या लेते हैं कैर फ्लॉट के लिए फ्लॉट ही लेते हैं डेसिमल वैल्यूज के लिए हम क्या लेते हैं फ्लॉट नेक्स्ट इज योर आईओ स्ट्रीम आईओ स्ट्रीम आई स्टैंड फॉर इनपुट और से क्या होगा आउटपुट इनपुट और आउटपुट जो हम फंक्शंस लेते हैं उनको इंक्लूड करने के लिए हमें क्या कौन सी भी हेडर फाइल यूज़ करनी है आईओ स्ट्रीम जैसे आउटपुट फंक्शन हमने सी आउट लिया था और सी इन हमने क्या लिया था इनपुट फंक्शन अगर ये दोनों फंक्शन हमें यूज़ करने हैं तो हम कौन सी हेडर फाइल लेंगे आईओ स्ट्रीम सिमिलरली हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच अब नेक्स्ट हमारी हेडर फाइल क्या है कोनियो अगर हम प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन या गेट सी एच फंक्शन का यूज करते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी हेडर फाइल चाहिए कोनियो ओके नेक्स्ट इंट मेन अब यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है प्रोग्राम हमारा बेसिकली मेन यहाँ से स्टार्ट होता है देखो कई जगह आपको इंट मिलेगा और कई जगह आपको यहाँ पे वॉइड मिलेगा कई जगह क्या मिलेगा वॉइड वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी कि वॉइड कहाँ मिलेगा और इंट कहाँ मिलेगा नेक्स्ट 
क्लियर स्क्रीन अब ये हमने क्यों लगाया कई बार आपने देखा होगा जैसे आप प्रोग्राम को रन कर देते हो जो आउटपुट विंडो आती है ब्लैक कलर की उसमें ना आपको कुछ ऐसे ही वैल्यू मिलती हैं जो हमारे काम की नहीं होती उनको गार्बेज वैल्यू बोलते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू ना आए हमारी जो स्क्रीन है वो क्लियर दिखाई दिए उसके लिए हम क्या लगाते हैं क्लियर स्क्रीन नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन एंड ए बी सी हमने वेरिएबल थ्री वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए ए बी सी और वो किस टाइप के हैं इंटीजर टाइप के ओके तीन वेरिएबल क्यों लिए मान लिया हमें टू नंबर्स का ही सम करना था ए वन नंबर बी दूसरा नंबर और सी में हम क्या कर देंगे उनकी वैल्यू को ऐड करके स्टोर कर देंगे फिर हमने सी आउट एंटर टू नंबर्स सी आउट क्या हमारा आउटपुट फंक्शन एंटर टू नंबर्स जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज आपका ब्लैक स्क्रीन पे यानी आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा और इसको हम टर्मिनेट कर देंगे सेमी कॉलन से फिर हमें क्या लेना है यूजर से या कीबोर्ड से हमें इनपुट करानी है दो वैल्यू तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं सी इन उसके लिए क्या यूज करते हैं सी इन सी इन ए सी इन बी यहां से हमने पहला नंबर एंटर करा लिया यहां से हमने दूसरा नंबर एंटर करा लिया अब C इक्वल टू ए प्लस बी ए में पहला नंबर B में दूसरा नंबर दोनों को ऐड करेंगे दोनों ऐड होके किस में चले जाएंगे C में मान लिया A हमने लिया टू B हमने लिया थ्री तो थ्री प्लस टू फाइव किस में चला जाएगा C में अब हमें C की वैल्यू को क्या कराना है प्रिंट कराना है क्या कराना है प्रिंट कराना है सी आउट द सम ऑफ टू नंबर इज जो भी हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है वो एज इट इज आपका किस पे आएगा आउटपुट स्क्रीन पे अब देखो ये डिफरेंस देखना मुझे C की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाऊंगी ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको स्टूडेंट्स द सम ऑफ टू नंबर इज ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा द सम ऑफ टू नंबर इज और यहाँ पे C की जो भी वैल्यू हमने लिखी थी वो जो भी वैल्यू आपके एड होके आई है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी नेक्स्ट इज योर गेट सी एच अब गेट सी एच क्यों लगाते हैं गेट सी एच क्या है एक फंक्शन है उसके लिए कौन सी हेडर फाइल यूज की थी हमने कॉनियो डॉट एच आपने कई बार देखा होगा आप प्रोग्राम रन करते हो जो आपके आउटपुट विंडो है वो एकदम से चली जाती है होता है ना तो आउटपुट विंडो आपकी स्टे रहे आपके सामने आपको दिखाई देती रहे जब तक आप की बोर्ड से कोई भी की या एंटर की प्रेस ना करो मीन्स आपको आउटपुट विंडो आप जितनी देर तक चाहें आप देखते रहें जब तक आप की बोर्ड से एंटर प्रेस ना करें तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं गेट सी एच अब बात आती है रिटर्न जीरो किसकी बात आती है रिटर्न जीरो ऊपर हमने इंट लगाया था तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे रिटर्न तो क्या लगाएंगे रिटर्न रिटर्न जीरो अच्छा कई बार आपने देखा होगा वॉइड लगा देते हैं अगर यहाँ पे वॉइड लगा देंगे तो हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की नीड नहीं है अगर आप इंट लगाते हो तो आपको रिटर्न जीरो लगाना पड़ेगा रिटर्न जीरो क्या बताता है ये यूजर को या कंपाइलर को ये बताता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया है कि हमारा प्रोग्राम है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है प्रॉपरली हमारा जो प्रोग्राम है वो चल गया है रन कर गया है अब ओल्ट प्लस एफ नाइन शॉर्टकट की होती है कंपाइल की और कंट्रोल प्लस एफ नाइन किसकी होती है रन की कंपाइल में हम क्या चेक करते हैं एरर चेक करते हैं जब आपके सारे एरर हट जाते हैं रिमूव हो जाते हैं प्रोग्राम से तो आप क्या करोगे कंट्रोल प्लस एफ नाइन मीन्स प्रोग्राम को क्या करोगे रन करोगे प्रोग्राम को रन करोगे तो आपकी क्या आएगी आउटपुट विंडो आउटपुट विंडो में देखो सी आउट में हमने क्या डाला था एंटर टू नंबर्स एंटर टू नंबर्स एंटर टू नंबर्स मैंने फाइव एंटर करा लिया टू एंटर करा लिया अगर आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो ऐसे आएगा एंटर प्रेस करोगे तो पहले फाइव आएगा और नेक्स्ट लाइन में टू आएगा द सम ऑफ टू नंबर इज सेवन ओके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक एक बार ये रिवाइज कर लो ओके okay. students thank you